ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും അറിയാം വൈകിട്ട് ചായയുടെ കൂടെ വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ദോശ നന്നായിട്ടാണ് മൊരീച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഈ ദോശ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്നിയോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ദോശ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പച്ചരിയും പിന്നെ ചോറും ഉഴുതും ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് സവോളയും പിന്നെ തേങ്ങക്കൊത്തും കറിവേപ്പിലേക്ക് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തൊക്കെ എടുത്തതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേനെ റെഡി ആക്കാമെന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് പച്ചരി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പൊന്നി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പച്ചരിയും ഉഴുന്നും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അരിയായിരുന്നാലും ഉഴുന്നായിരുന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അരി ഫസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരി കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുതിർത്തി തേങ്ങണ വെള്ളത്തിൽ അരി അരച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നായിരുന്നാലും ഉഴുന്ന് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഊറ്റിക്കളയാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അരിയും ഉഴുന്നൊക്കെയാണ്ട് കുതിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ അരിയുടെ ഉഴുന്നിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം സാധാരണ ചിലരൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട ഈ കുതിർത്താൻ വെച്ചേക്കണ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനെ കൂടുതൽ പോലെ തോന്നണുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുകളിലിങ്ങനെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കും ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഊറ്റിക്കളയാം അപ്പോൾ ആ അടിയിലിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു നൂറുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ അരച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ആയിരുന്നാലും അരിയായിരുന്നാലും ഉഴുന്നായിരുന്നാലും കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതിയെന്ന് അരിയൊക്കെ എന്ത് സാധനത്തിനും കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വയ്ക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരിയും ഉഴുന്നും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിരുത്തിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്നായിരുന്നാലും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുതിർത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇടുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കുതിർത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ചോറായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ കഴിക്കാൻ എടുക്കണ ചോറ് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുത്തരിയുടെ ചോറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സവോള നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ കൊത്തും സവോളയും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കുക മൊരീച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാവ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മാവിലേക്ക് ഈ മൊരീച്ച് എടുത്തേക്കണ ഈ സവോളയും പിന്നെ ഈ തേങ്ങ കൊത്തും ചേർക്കും പിന്നെ ഞാനിവിടെ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ മൊരീക്കാണ്ടാണ് ഈ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച്
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങക്കൊത്തും പിന്നെ ചോന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മുരിയിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് മുരിയിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഇഷ്ടം കാരണം ആ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ തേങ്ങക്കൊത്തും കൂടിയിട്ടാണ് കടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് മുരിയിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മുരിയിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇത് മുരിയിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർക്കുക അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഓയിൽ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങക്കൊത്ത് ചേർക്കുക ഫസ്റ്റ് തേങ്ങക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സവോള ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ തേങ്ങക്കൊത്ത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വറുത്തിട്ട് എടുക്കുക കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കണം ഈ സവോള ചേർക്കണം കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ സവോളയും മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് മൂന്നും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വറുത്തെടുത്തേക്കണ കറിവേപ്പിലയും സവോളയും തേങ്ങക്കൊത്തും ചേർക്കുക വലിയ ജീരകം ചേർക്കുക കുറച്ച് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പച്ചമുളക് നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക ഒരു രണ്ട് നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സ് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേപോലെ മിക്സ് റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാലും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ മാവ് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇത് ദോശയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഞാനിവിടെ ദോശ തവയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ തവ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്കും ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കില്ലേ അതേപോലത്തെ തവയുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് തെളിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വഴിക്ക് തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കണത് നോൺ സ്റ്റിക്കിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഈ മാവ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ദോശ മൊഴിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി കഴിക്കണം ഇത് ചെറുത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതുണ്ടാക്കാം വലുത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതുണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാനിത് ഇവിടെ മൂടി വയ്ക്കണില്ല തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മൊരിയിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ദോശ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് എൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ ദോശ കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദോശ കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരും ദോശ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിടാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് മുരിയിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഈ ദോശ നല്ല സോ
പിന്നെ ഇത് ഓരോ സൈഡ് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡ് മുറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തീ പതുക്കും ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക പക്ഷേ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ ചിലപ്പോൾ തീ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പാൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കില്ല അത് ആ സ്പൂണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി ഇങ്ങോട്ട് പോരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്കും മാവ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ എട്ട് ദോശയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്നത്